বাড়িতে বাচ্চা আসার সাথে সাথেই প্যারেন্টসদের বাড়ির সবার মাথায় এই চিন্তাটা আসতে শুরু করে যায় যে বাড়ির যে বাচ্চাটা আসলো তাকে এবার কোন স্কুলে পাঠাবো এই বাচ্চার জন্য বেস্ট স্কুল কোনটা এই ধরনের চিন্তা যদি আপনাদের মাথায় কারো মাথায় থাকে তাহলে এই ভিডিও আপনাদের ভীষণ কাজে আসবে আমরা বাড়িতে বাচ্চাদেরকে কত যত্ন করে কত রকম হাইজিন মেনটেন করে বাচ্চাকে লালন পালন করছি খাওয়াচ্ছি স্নান করাচ্ছি পড়াচ্ছি ড্রেস পড়াচ্ছি কত কিছু করছি কিন্তু স্কুল বাছার সময় আমাদেরকে স্কুলের হাইজিন বিশেষ করে স্কুলের টয়লেট এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে বাচ্চা ছোট বাচ্চা তো তার জন্য যেন টয়লেটটা খুব হাইজিন থাকে এক নম্বর ইনফ্রাস্ট্রাকচার দুই নম্বর ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে যে রুমগুলো হবে সেটা শুধু বড় হলে হবে না তার জানলাগুলো যেন বড় হয় মানে ভেন্টিলেশন সিস্টেম যেন রুমের ভালো থাকে সেখানে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা বাচ্চা আপনার বাচ্চা স্কুলে থাকবে তার ভেন্টিলেশন সিস্টেম এয়ার সার্কুলেশন সিস্টেম যেন ভালো থাকে এটা আমাদেরকে দেখে নিতে হবে আরেকটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছোট বাচ্চাদের দাঁতে কানে যে কোনো সময় ব্যথা আসতে পারে যে কোনো সময় শারীরিক কোনো প্রবলেম হয়ে গেল তাহলে সেই ইমিডিয়েট মুহূর্তে স্কুলের সাথে কোনো মেডিক্যাল সাপোর্ট টিম আছে কিনা অর্থাৎ স্কুলের কোনো টিচার মেডিক্যালি এডুকেটেড কিনা কারণ আপনি যে স্কুল আপনার বাচ্চার জন্য সিলেক্ট করলেন সেখানে বাচ্চা প্রায় তিন থেকে চার বছর পাঁচ বছর সাত বছর কাটাতে পারে তাহলে এই টাইম পিরিয়ডে এই সময় বাচ্চার হাত কাটতে পারে পা কাটতে পারে যে কোনো সময় যে কোনো শারীরিক দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে এটা কিন্তু স্বাভাবিক তাহলে সেই সময় স্কুলের সাপোর্ট টিম মেডিক্যাল সাপোর্ট টিম কেমন আছে কোনো টিচার মেডিক্যালি এডুকেটেড আছে কিনা এটা একটু খোঁজ নিয়ে নেওয়া খুব দরকার এবার আসছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমাদের বাড়ির বাচ্চা ছোট বাচ্চারা তিন থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার পারপাস থেকে তাদের উদ্দেশ্য কি কী কী শিখবে স্কুলে গিয়ে স্কুলে গিয়ে বাচ্চারা কি শিখবে নাম্বার শিখবে এবিসিডি শিখবে নামতা শিখবে কালার আইডেন্টিফিকেশন বা এরকম ছোটো ছোটো জিনিস তো প্রথমে শিখবে তাহলে প্রথমেই তাকে প্রচুর ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের সাথে পরিচয় করানোর কোনো দরকার নাই মানে ক্লাসরুম যদি খুব বেশি ইলেকট্রনিক গ্যাজেট দিয়ে ভর্তি থাকে স্মার্ট বোর্ড প্রত্যেকটা বেঞ্চে প্রত্যেকটা ডেস্কে আলাদা করে স্ক্রিন দেওয়া আছে মানে বাচ্চার যদি প্রত্যেক দিন পাঁচ সাত ঘন্টা স্কুলের মধ্যে যদি দুই ঘন্টা এক ঘন্টা দুই তিন ঘন্টা যদি স্ক্রিন টাইম থাকে তাহলে সেটা কিন্তু বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে অর্থাৎ স্কুলের প্রচেষ্টা যদি থাকে এখানে যে আপনাকে ইলেকট্রনিক কোনো গ্যাজেট দিয়ে ইন্টারনেট দিয়ে স্মার্ট বোর্ড দিয়ে আপনাকে আকৃষ্ট করছে বাচ্চাকে ভর্তি করানোর জন্য প্রলোভন দেখাচ্ছে তাহলে এখান থেকে বাচ্চা ভালো কারণ ছোট বাচ্চা তো সে তিন থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চা তাকে এত ইলেকট্রনিক গ্যাজেট দিয়ে শেখানোর কোনো মানে হয় না আজকাল বাচ্চাদের স্কুলগুলোতে এটা ভীষণ দেখা যাচ্ছে যে স্কুলের যে ডায়রি থাকছে সেখানে শুধু তারিখ দিয়ে দিল হোম টাস্ক বাড়ি থেকে এটা করে নিয়ে আসতে হবে আপনি বাচ্চার জন্য যে স্কুল সিলেক্ট করবেন সেখানে দেখে নিয়েন ডায়রি মেনটেন করে যারা প্রাক্তন ছাত্র আছে বা প্রিভিয়াস গার্জেনদের সাথে কথা বলে যে স্কুল শুধুমাত্র কি তারিখের উপর তারিখ দেয় হোম টাস্কের জন্য না বাচ্চাদের কনসেপ্ট লার্নিং কনসেপ্টের উপর ধ্যান দিচ্ছে বাচ্চাদের শেখার উপরে স্কুলের কনসেনট্রেশন স্কুলের যে লার্নিং ফিলোজফি আছে স্কুলের যে চিন্তা ভাবনা আছে সেটা কি শুধুমাত্র তারিখ দেওয়া হোম টাস্ক দেওয়া না বাচ্চাকে শেখানোর উপরে স্কুল জোর দিচ্ছে আমার উদ্দেশ্য একটা স্কুলের লার্নিং মেথড যেন চাইল্ড সেন্ট্রিক হয় কিড সেন্ট্রিক হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র ওই পড়া দিয়ে দিলাম তারিখ দিয়ে দিলাম তা যেন স্কুলের কনসেপ্ট না থাকে এটা অবশ্যই দেখবেন বেশিরভাগ বাবা মা বাচ্চাদের ভর্তি করার সময় দুটো সমস্যায় ভোগে যে কোন বোর্ডে ভর্তি করব বা কোন মিডিয়ামে ভর্তি করাবো দেখুন বোর্ডের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার যদি আপনার প্যারেন্টসের কাজ জব যদি ট্রান্সফারেবেল হয় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন শহরে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি সিবিএসসি বোর্ডকে প্রেফার করতে পারেন অথবা যদি আপনি স্থায়ী বাসিন্দা হন যেখানে বাড়ি আছে সেখানেই আগামী পাঁচ দশ বছর থাকবেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো বোর্ড বেছে নিতে পারেন সেটা কোনো বড় ব্যাপার না কারণ প্রত্যেকটা বোর্ডেরই ভালো খারাপ দিক রয়েছে কিন্তু মিডিয়ামের ব্যাপার যখন আসছে যে বাংলা মিডিয়াম না ইংলিশ মিডিয়াম হিন্দি মিডিয়াম কোন মিডিয়ামে বাচ্চাকে ভর্তি করব এক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার প্যারেন্টসদের যে বাচ্চারা মাতৃভাষাতে কিন্তু বেশি স্বাচ্ছন্দ্য শেখার ব্যাপার দেখুন শুধুমাত্র মুখস্থ করা রোড লার্নিংয়ের কথা বলা হচ্ছে না বাচ্চাকে যদি কিছু শেখাতে চান বাচ্চার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি তৈরি করতে চান তাহলে বাচ্চাকে মাতৃভাষাতে দেওয়াই ভালো ইংলিশ জানা মানেই তার ইংলিশটাই কিন্তু শুধুমাত্র ইন্টেলিজেন্সির প্যারামিটার না যে ইংলিশে কথা বলতে পারছে বা ইংলিশ খুব ভালো জানে তার মানে খুব ইন্টেলিজেন্ট তা কিন্তু না এই মিথ ভাঙতে হবে কারণ দেখুন জাপান চীন এদের বাচ্চারা কিন্তু নিজেদের ভাষাতেই শিখছে এবার এই সমস্ত দেশ কতটা উন্নত এটা বলার অপেক্ষা রাখে না তাহলে মিডিয়ামের ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো হচ্ছে আপনার মাতৃভাষা কি আছে বাচ্চা বাড়িতে কোন ভাষায় বেশি কথা ব
খেলার জায়গা থাকে দেখুন স্পোর্টস অ্যাথলিট এগুলো কিন্তু আর এক্সট্রা কারিকুলার নেই এখন এগুলো হয়ে গেছে কো কারিকুলার অর্থাৎ লেখাপড়ার যতটা গুরুত্ব আছে খেলাধরার সমান গুরুত্ব আছে লাফালাফি করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করার জন্য সেই টিফিন টাইম শুধু না যে কোনো স্পোর্টস পিরিয়ড আছে কিনা স্কুলে অ্যাথলিট আছে কিনা অর্থাৎ বাচ্চাকে খেলাধুলোর জন্য সময় দিচ্ছে কিনা স্কুলের যে রুটিন আছে সেটা একটু দেখে নিয়ে যে বাচ্চার জন্য প্রত্যেক দিন আধ ঘন্টা কি এক ঘন্টা বা একটা পিরিয়ড খেলাধুলার জন্য স্কুলে রেখেছে কিনা এবং তার সাথে সাথে স্কুলের পাশে বা স্কুলের সাথে লাগোয়া কোনো মাঠ আছে কিনা এটা ভীষণ দরকার যাই হোক আসল কথা হচ্ছে বাচ্চার জন্য স্কুল সিলেক্ট করার জন্য প্রথমে যে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স যেন খুব কাছে হয় দূরে স্কুল বাসে করে বাচ্চাকে যেন অনেক দূরে যেতে না হয় এটা তো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর ফিসটা যেন আপনার সাধ্য মতো হয় পাশে কে কতটা দিচ্ছে ফিস পাশের বাড়ির বাচ্চা কোথায় ভর্তি হয়েছে আপনার ফ্ল্যাটের উপরের বাড়ির বাচ্চা কোথায় ভর্তি হয়েছে সেগুলো না দেখে আপনি কতটা পারবেন অ্যাফোর্ড করতে সেই হিসেবে কিন্তু বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করা ভালো যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর বাচ্চার জন্য আমাদের সাথে একবার বলবেন মাই চাইল্ড মাই টপ প্রায়োরিটি নমস্কার